হ্যালো সবাইকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম আজকের ভিডিওর টপিকটা হচ্ছে কানাডার প্রভিন্স কিউবেকের হেলথ কার্ড অর্থাৎ র্যাম কিউ কার্ডের জন্য কীভাবে ঘরে বসে আপনি অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনার কোনো জায়গা ইন পার্সন যাওয়া লাগবে না আপনি অনলাইনে এই ফর্মটি ফিল করে হেলথ কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সো এর জন্য সবার প্রথমে ব্রাউজার ওপেন করতে হবে আমি ফোন থেকে অ্যাপ্লাই করছি এবং ওয়েবসাইট খুবই রিসপন্সিভ আপনার পিসি যে ইউজ করা লাগবে বা ল্যাপটপ ইউজ করা লাগবে সেরকম কিছু না সো প্রথমে আমি একটা ট্যাব ওপেন করে নিলাম প্রাইভেট ব্রাউজিং আমি আছি কারণ আমি আমার পার্সোনাল হিস্টোরি বা পার্সোনাল কিছু শো করতে চাচ্ছি না যদিও কিছু ইনফরমেশান পপ আপ করতে পারে সো আমি যেহেতু অলরেডি জানি যে কিউবেকের হেলথ কার্ডের নাম হচ্ছে র্যাম কিউ সেই জন্য আমি গুগলে র্যাম কিউ লিখে সার্চ দেব আর না জানা থাকলে অবশ্যই আপনি গুগলে সার্চে দিতে পারেন যে আসলে কিউবেকের হেলথ কার্ডের নাম কি বা এ রিলেটেড কোনো একটা কোয়েশ্চেন করে আপনি র্যাম কিউয়ের নামটা বের করে ফেলতে পারবেন বা রেলেভেন্ট ওয়েবসাইটটা বের করে ফেলতে পারবেন সো আমি র্যাম কিউ লিখে সার্চ দিলাম আর যারা সরাসরি ওয়েবসাইটের নাম অলরেডি জানেন তারা ডিরেক্টলি ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা লিখে ডিরেক্টলি ওয়েবসাইটে চলে যেতে পারেন সো আমার সার্চ রেজালে যা আসছো প্রথম লিঙ্কটাই হচ্ছে গভর্নমেন্ট দুখবেক অর্থাৎ এটা কিউবেক গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইট এটা ভেরিফাইড একটা গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইট এখানে স্ক্যাম হবার বা তথ্য বেহাত হওয়ার কোনো উপায় নেই দেখতেছেন যে ওয়েবসাইটের শেষে ডট কিউসি ডট সি এ দেওয়া আছে কিউসি মানে হচ্ছে কিউবেকের সংক্ষিপ্ত রূপ এবং সি এ হচ্ছে ক্যানাডার সংক্ষিপ্ত রূপ সো এখানে আমি ওয়েবসাইটে না ঢুকি কয়েকটা মেনু পেয়ে যাচ্ছি এবং এই মেনুগুলোর একটা মেনু হচ্ছে রেজিস্টার ফর হেলথ ইন্স্যুরেন্স অবশ্যই আমি যেহেতু হেলথ ইন্স্যুরেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করব এটার আমার কাছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হচ্ছে এর জন্য আমি রেজিস্টার ফর হেলথ ইন্স্যুরেন্স অপশনে ক্লিক করলাম ইউজ অফ কুকিস আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম এবং উপরে একটা লেখা দেখতে নোটিস দেখতে পাচ্ছেন টেম্পোরারি মেজার্স যেটা আমার রিলেটেড না সেজন্য আমি এটা ক্রস করে দিলাম যাতে আমি ডিস্ট্রাক্ট না হই তো এখানে লেখা আছে রেজিস্টার অর রি রেজিস্টার ফর হেলথ ইন্স্যুরেন্স অর্থাৎ আমরা যেটা বুঝি যে রেজিস্টার করার জন্য বা রি রেজিস্টার করার জন্য আমি এই পেজে আছি এই মেনুতে আছি এবং এটা আমার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমার এখানেই আসার দরকার ছিল সো এখানে দেখেন লেখা আছে যে ইলিজিবিলিটি কন্ডিশন অর্থাৎ আপনি হেলথ কার্ডের জন্য এলিজিবল কি না সেটাকে আপনাকে চেক করে নিতে হবে সো যদি না জেনে থাকেন এখানে ক্লিক করতে পারেন ক্লিক করলে আপনাকে এলিজিবিলিটি দেখাবে আমি জাস্ট একটু শর্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে আপনার সিচুয়েশন হিসাবে চুজ করতে পারেন এবং শেষে আপনাকে দেখিয়ে দিবে যে আপনি কি আসলেই এলিজিবল কি না আমি সেখানে যাচ্ছি না ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে ধরে নিলাম আপনি অলরেডি জানেন আপনি হেলথ কার্ডের জন্য এলিজিবল এবং আপনি অ্যাপ্লাই করার জন্য এসেছেন এখানে দেখা আছে হোয়াটস ইয়ার সিচুয়েশান তো চারটা অপশন আছে তা আমরা আজকে অ্যাপ্লাই করব অ্যাজ এ পিয়ার সো ধরে নিচ্ছি আপনার অলরেডি পিয়ার আছে তো অপশনগুলো আমরা দেখে নিই প্রথম অপশনটা হচ্ছে আই এম সেটেলিং ইন অর রিটার্নিং টু কিউবেক অর্থাৎ আমি কিউবেকে সেটেল করছি বা আমি কিউবেকে ফেরত আসছি সেকেন্ড অপশন হচ্ছে আই এম অ্যান অ্যাগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার ইন কিউবেক থার্ড অপশন হচ্ছে আই এম ইন কিউবেক টেম্পোরারি টু স্টাডি ওয়ার্ক অর ডু অ্যান ইন্টার্নশিপ ফোর্থ অপশন হচ্ছে আই এম অ্যাকোম্পানিং এ পার্সন হু ইজ ইন কিউবেক টেম্পোরারি টু স্টাডি ওয়ার্ক অর ডু অ্যান ইন্টার্নশিপ অর্থাৎ আপনি যদি কারো ডিপেন্ডেন্ট হন অর্থাৎ আপনার হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ সে পড়াশোনা করতে আসছে এবং আপনি তাতে ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে আসছেন সে অপশনটা তাদের জন্য সো আমি যেহেতু অলরেডি বলেছি যে আমি অ্যাজ এ পিয়ার হিসাবে অ্যাপ্লাই করব তাও আমার কাছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হচ্ছে আই এম সেটেলিং টু কো ব্যাক অর্থাৎ প্রথমটা সো আমি প্রথম অপশনটা চুজ করে নেক্সটে ক্লিক করলাম সো এখন আমার কাছে হচ্ছে আর একটি কোয়েশ্চেন করছে যে হোয়াট ইজ ইউর স্ট্যাটাস যেহেতু অলরেডি বলেছি যে আমি অ্যাজ এ পিয়ার অ্যাপ্লাই করবো পারমানেন্ট রেসিডেন্ট আমি সেই অপশনটি চুজ করলাম তারপর বলছি যে সেকেন্ড অপশনটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেকগনাইজ বাই ইন্ডিজিটেন্স সার্ভিসেস ক্যানাডা বন আউটসাইড ক্যানাডা ইন্ডিয়ান বলতে এখানে কিন্তু ভারতীয় বোঝাচ্ছে না এখানে বোঝাচ্ছে যারা হচ্ছে ইন্ডিজিনিয়াস পিপল আর থার্ড অপশন হচ্ছে ফরেন ন্যাশনাল বা রেফিউজি ক্লাইমেট যারা আছে তাদের জন্য সো আমি প্রথম অপশানটা চুজ করে নেক্সট ক্লিক করলাম 
সো এখানে আরেকটি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে যে হোম ডু ইউ রেজিস্টার ফর হেলথ ইন্স্যুরেন্স এখানে দুটি অপশন আছে একটি অপশন দ্বারা বোঝাচ্ছে যদি আপনার বয়স আঠারো বা তার বেশি হয় আর একটি অপশন দিয়ে বোঝাচ্ছে যে আঠারো বা তার কম এবং কোনো চিলড্রেনের ক্ষেত্রে কোনো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সো অ্যাজ অ্যান অ্যাডাল্ট আমি আঠারো বয়সের বয়স বেশি আমার সেই জন্য হচ্ছে আমি প্রথম অপশানটা চুজ করলাম আপনি যদি আপনার বেবিদের বা অন্য কারোর জন্য করতে চান যাদের বয়স আঠারো নিচে তাহলে সেকেন্ড অপশানটা চুজ করতে পারেন তো নেক্সট ক্লিক করার পর আমি পরের পেজে চলে আসলাম সো এখানে লেখা আছে আই এম সেটলিং ইন অর রিটার্ন ইন টু কিউবিক যেহেতু আমি এটা সিলেক্ট করেছিলাম তো এখানে কিছু ইনফরমেশান দেওয়া আছে সো প্রথম প্যারাগ্রাফের যে ইনফরমেশানটা দেওয়া আছে সেটা বলতেছে যে আপনার এবং আপনার সাথে যারা ডিপেন্ডেন্ট থাকবে সবার রাইটস একই কোনো ভিন্ন ধরনের রাইটস নেই এবং সবার জন্য হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আপনি যে আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন আর এর জন্য আপনার ওয়াইফ বা হাজব্যান্ড বা আপনাদের বেবিদের অটোমেটিকলি পেয়ে যাবে সেরকম কিছু না সবার জন্যই অ্যাপ্লাই করতে হবে আর সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে যে কথাটা লিখা আছে যে হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কভারেজ স্টার্টস আফটার এ ওয়েটিং পিরিয়ড অফ আপ টু থ্রি মান্থস আফটার ইউ রেজিস্টার সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফরমেশান যে আপনি কীবেক আসলেন বাংলাদেশ থেকে বা অন্য কোনো কানাডিয়ান প্রভিন্স থেকে কীভাবে মুভ করলেন তার মানে এই না যে আপনি প্রথম দিন থেকেই হচ্ছে এলিজিবল হয়ে যাচ্ছেন আপনি অ্যাপ্লাই করলেন আর এলিজিবল হয়ে গেলেন হেলথ ইন্স্যুরেন্সের জন্য তা কিন্তু না এখানে একটা ওয়েটিং পিরিয়ড আছে যেটা হচ্ছে তিন মাস এবং রেজিস্ট্রেশনের পর থেকে অর্থাৎ আপনি যখন হচ্ছে রেজিস্টার করবেন এখানে লেখা আছে যে কিছু সার্টেন কন্ডিশনও হচ্ছে এই ওয়েটিং পিরিয়ডটা এক্সামট করা হয় সেখানে ওয়েটিং পিরিয়ডে ক্লিক করলে আপনাকে দেখিয়ে দেবে যে কন্ডিশনগুলো কী কী আমি সেদিকে যাচ্ছি না ধরে নিচ্ছি যে আপনার কোনো কমপ্লিকেশান নেই জাস্ট আপনি হচ্ছে একজন জেনারেল ইউজার যারা অ্যাপ্লিকেশান করছে তো এখানে লেখা আছে রিকোয়েস্টেড ডকুমেন্টস আপনাকে হচ্ছে প্রুফ হিসাবে কিছু ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে অনলাইনেই আপলোড করতে হবে তো ওখানে বলে দিচ্ছে যে যে ইউল নিড এ স্ক্যান কপি অফ ইচ অফ ইউর রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস টু কমপ্লিট ইউর রেজিস্ট্রেশন অ্যাপ্লিকেশান এটা জেপিজি বা পিডিএফ ফাইলে হতে হবে স্ক্যান কপি কিংবা আপনি ছবি তুলে তারপর হচ্ছে জেপিজি বা পিডিএফে কনভার্ট করতে হবে এটা বলে দিয়েছে যে আপনি এই ফর্মটা সেভ করতে পারবেন না অর্থাৎ প্রসেস যদি শুরু করেন একবার শেষ করতে হবে আপনি যদি মাঝখান থেকে উঠে চলে যান বা কমপ্লিট না করেন এটা কোনো জায়গায় সেভ থাকবে না অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আপনাকে নতুন থেকে শুরু করতে হবে আর তৃতীয়ত বলেছে যে আপনি যে ডকুমেন্টগুলো সাবমিট করবেন সেগুলো আয়তার ইংলিশ ওর ফ্রেঞ্চ হতে হবে আর এগুলো যদি না হয় তাহলে আপনাকে ট্রান্সলেট করে নিতে হবে যেটা খরচ আপনাকে বহন করতে হবে সো এখানে দেওয়া আছে এক্সাম্পল অফ ডকুমেন্টস রিকোয়েস্টেড অ্যাকর্ডিং টু সিচুয়েশন কি ধরনের ডকুমেন্ট আপলোড করতে হতে পারে এখান থেকে দেখে নিতে পারেন দ্য প্রুফ অফ ক্যানেডিয়ান সিটিজেনশিপ আপনার যদি বার্থ সার্টিফিকেট থাকে ধরুন আপনি ক্যানেডিয়ান বর্ন আপনার যদি ক্যানেডিয়ান পাসপোর্ট থাকে বা হচ্ছে ক্যানেডিয়ান সিটিজেনশিপের এক সার্টিফিকেট থাকে সেক্ষেত্রে ধরে নিলাম এটা যাদের জন্য যারা হচ্ছে অলরেডি ক্যানাডিয়ান সিটিজেন অন্য অন্য প্রভিন্সে থাকতো এবং কীভাবে মুভ করছে সেকেন্ড অপশান হচ্ছে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড অর কনফার্মেশন অফ পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সিও পিআর যেটাকে আমরা বলি তো যারা পিআর তারা সাধারণত এটাই দেবে থার্ড অপশান হচ্ছে কিউবেক সিলেকশন সার্টিফিকেট এবং আরও অপশান আছে আমরা ডিটেলসে গেলাম না সো নেক্সটে ক্লিক করার পর আমাদের নেক্সট পাতায় নিয়ে আসলো এখানে একটু ও একটু ডিসক্রিপশন দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তিনজনের একটা ফ্যামিলি যেখানে হচ্ছে জুয়ান ইয়াসমিন এবং আলী তার তিনজন মিলে একটা ফ্যামিলি এবং এক্ষেত্রে কী হতে পারে তো বলতেছে যে জুয়ান সে নিজের জন্য অ্যাপ্লাই করলো নিজের ডকুমেন্ট সে আপলোড করলো ইয়াসমিন এবং আলীর ডকুমেন্ট সে আপলোড করলো না ইয়াসমিনের ক্ষেত্রে সে ইয়াসমিন শুধু তার ডকুমেন্ট আপলোড করবে বাকি দুজনের ডকুমেন্ট আপলোড করবেন অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল ডকুমেন্ট আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালি আপলোড করবেন একজন অ্যাপ্লাই করে বাকি সবার ডকুমেন্ট আপলোড করে দেবেন তা না আলী যেটা হচ্ছে বেবি যেহেতু সে আঠেরো বছরের নিচে সে জন্য হচ্ছে তার লিগাল গার্ডিয়ান বা প্যারেন্ট হিসাবে আপনারা যে কোনো একজন করবেন এবং দুজনের ইনফরমেশান না দুজন অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং দেখে দিতে পারেন যে আমরা তাদের লিগাল গার্ডিয়ান বাট ইনফরমেশান সব হচ্ছে ডকুমেন্ট আপলোড হবে আলীর 
সো এটা একটা সিনারিও ছিল এখন আমরা কমপ্লিট দ্য ফর্ম সো মেন অ্যাপ্লিকেশন আমরা চলে যাই এর আগেরগুলো কোয়েশ্চেন রেট ছিল যেখানে হচ্ছে সিচুয়েশান অ্যাসেস করেছিল ওরা সো আইডেন্টিটি ফার্স্ট নেম অ্যান্ড লাস্ট নেম আর এটা হচ্ছে আপনার লিগাল নেম হতে হবে পিয়ার কার্ডে যেটা থাকবে বা পাসপোর্টে যেটা থাকবে সেভাবেই আপনি অ্যাপ্লাই করবেন ফুলফিল করবেন সরি আমি এখানে চুজ করি আমি লাস্ট নেম তুমি আদার্স নেম অপশনাল কারো যদি আসলে মিডিল নেম থেকে থাকে যেটা আসলে যদি মিডিল নেম থেকে থাকে তাহলে এখানে আদার নেমসের জায়গায় বসাতে পারেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম আমাদের সাধারণত এই দুটোই থাকে সেই জন্য হচ্ছে মিডিল নেম रैंडम नम्बर दिए दी যেহেতু আলটিমেটলি আমি শেষে এটা কমপ্লিট করবো না সো কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না সো নেক্সট অপশান আমি ক্লিক করলাম সো এখানে আপনার কিউবেকের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান জানতে চাচ্ছে প্রথমে হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেস থিঙ্ক আমি এখানে ক্লিক করলে আমার পার্সোনাল ইমেল অ্যাড্রেস পপ আপ করবে বাট তারপর আমি করছি এ জে ডি জিমেল ডট কম জাস্ট আমি একটা ফেক একটা জিমেল অ্যাড্রেস লিখে নিলাম টেলিফোন নাম্বার একটা র্যান্ডম নাম্বার দিয়ে দিলাম আর মেলিং অ্যাড্রেস চাচ্ছে যেহেতু আপনি বাসা ভাড়া নেবেন কীভাবে কল দিয়ে আসবেন এইসব ইনফরমেশান আপনার কাছে অলরেডি থাকবে সো এইসব নিয়ে ঘাটাঘাটির কিছু নেই আপনি অলরেডি এগুলো জানবেন সো খুব ইজিলি এইসব ইনফরমেশান আপনি ফুলফিল করতে পারবেন আমি আমার অফিসের অ্যাড্রেস চুজ করলাম আর এখানে দেখেন তিনটা অপশন আছে টাইপ অফ প্রেসিডেন্স প্রথম অপশানটা হচ্ছে লং টার্ম হাউসিং অর্থাৎ আপনি যদি আপনার বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন বা লিজ নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে এটা চুজ করবেন সেকেন্ড অপশানটা আছে যে আপনি কীভাবে এসেছেন বাট বর্তমানে ফ্যামিলি বা ফ্রেন্ডসের সাথে থাকতে একটা পারমানেন্ট বাসা না পাওয়া পর্যন্ত আর থার্ড অপশানটা হচ্ছে আপনি যদি আসলে কোনো হোটেল বা ইয়ার পিএনবি বা কোন একটা হোস্টেলে উঠেন সো আমি প্রথম অপশানটা চুজ করি ধরে নিলাম আমরা অলরেডি বাসা ভাড়া নিয়েছি এবং সে বাসাতেই থাকছি সো নেক্সট অপশনে ক্লিক করার পর আমার আরও কিছু ইনফরমেশান জানতে চাচ্ছে ম্যারিটাল স্ট্যাটাস আমি সিঙ্গেল দিলাম যাতে ভিডিওটা লেন্দি না হয় এর জন্য যেভাবে পারি সেভাবে শর্ট করার চেষ্টা করছে এখন জানতে চাচ্ছে হুচ সিচুয়েশান অ্যাপ্লাইস টু ইয়োর গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান কভারেজ আচ্ছা সো প্রথম অপশানটা এখানে জানতে চাচ্ছে যে যে প্রাইভেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স আপনি যদি আপনার এমপ্লয়ারের থ্রু দিয়ে পান সাধারণত সব এমপ্লয়ারই প্রোভাইড করে একটা প্রাইভেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স যেহেতু এখানে গভর্নমেন্টে সব কিছু কভার করে না এর জন্য প্রাইভেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকা লাগে মেডিসিন থেকে শুরু করে বাকি সব কিছু প্রাইভেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স কভার করে আর যেগুলো র্যাম কেউ কভার করবে সেগুলো তো করবেই সেকেন্ড অপশানটা হচ্ছে যে আপনার হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ হচ্ছে জব করে এবং সেখান থেকে আপনাকেও কভারেজ দিচ্ছে সাধারণত এটাই হয় যে আপনার ওয়ার্ক প্লেস থেকে আপনার ডিপেন্ডেন্ট যারা থাকবে তাদেরকেও কভারেজ দেয় থার্ড অ্যাপশন হচ্ছে আই হ্যাভ অ্যাক্সেস টু প্রাইভেট প্ল্যান থ্রু মাই প্যারেন্টস অর্থাৎ আপনার বাবা মার দ্বারা হচ্ছে আপনি একটি গিয়ে প্রাইভেট প্ল্যানে অ্যাক্সেস আছে আর ফোর্থ অপশন হচ্ছে যে আপনার কোনো প্রাইভেট প্ল্যানই নেই সো আমি ধরে নিলাম যে আপনি কাজের জন্য এসেছেন এবং আপনার এমপ্লয়ারের থ্রু দিয়ে আপনার প্রাইভেট একটা প্ল্যান আছে তো প্রথম অপশান চুজ করলাম আর এনি অফ ইউর ফ্যামিলি মেম্বার স্পাউস অর ডিপেন্ডেন্স বলেন সে উইথ ইউ ইন কিউবেক আপনার সাথে যদি আপনার ফ্যামিলি মেম্বার থাকে তাহলে ইয়েস দেবেন অন্যথায় নো দেবেন আর এখানে বলে দিয়েছে যে 
আপনার ফ্যামিলি আছে এবং তারা পরে আপনার সাথে জয়েন করবে আপনার সাথে আসেনি হয়তো বা এক মাস দু মাস পরে আসবে বা ছ মাস পরে আসবে তখন কিন্তু নদীতে হবে সো আমি ন দিলাম আমি বললাম যে তো আমি একাই এসেছি আমার কোনো সাথে কোনো ফ্যামিলি মেম্বার স্পাউস অথবা ডিপেন্ডেন্ট কেউ আসেনি আমি নেক্সট ক্লিক করলাম সো ইউর প্রেজেন্ট ইন কিবেক্স প্রেজেন্স ইন কিবেক সরি সো এখানে জিজ্ঞেস করেছে হ্যাভ ইউ এভার হ্যাড এ কিবেক হেলথ ইন্স্যুরেন্স কার্ড আমি সিলেক্ট করব নো যদি আপনার মনে থাকে আমরা কিন্তু প্রথমে চুজ করেছিলাম রেজিস্টার ও রি রেজিস্টার সেটেলিং অর রিটার্নিং টু কিবেক অর্থাৎ যারা একসময় কিবেকে ছিল এবং অন্য প্রভিন্সে মুভ করেছে এবং আবার কিবেকে ফেরত এসেছে তো যেহেতু আমি বলেছি না কিবেক আমি প্রথম এসেছি আমি কিবেকের নতুন সেই জন্য আমি নো ক্লিক করলাম যে আমার পূর্বে কিবেকের হেলথ ইন্স্যুরেন্স কার্ড ছিল না এখন ওরা জানতে চাচ্ছে যে আমার আসলে স্ট্যাটাসটা কি আমি এখানে সিলেক্ট করব পারমানেন্ট রেসিডেন্ট আর এখানে জানতে চাচ্ছে যে লাস্ট প্লেস অফ রেসিডেন্স সো আপনি যদি অন্য কোনো প্রভিন্স থেকে কিবেকে মুভ করেন তাহলে অবশ্যই প্রথম অপশনটা হবে সেক্ষেত্রে এখানে আপনি দেখছেন অপশন পাচ্ছেন যে কোন প্রভিন্সে আপনি আগে ছিলেন কিবেকে মুভ করার আগে দ্বিতীয় অপশন হচ্ছে যদি আপনি লিখিত দেশগুলোর মধ্যে থাকেন যেমন বেলজিয়াম ডেনমার্ক ফিনল্যান্ড ফ্রান্স গ্রিস লেক্সেমবার্গ নরওয়ে পর্তুগাল রোমানিয়া সার্ভিয়া অ্যান্ড সুইডেন এইসব দেশের সাথে হচ্ছে কিবেক গভর্নমেন্টের একটা ফ্রিটি আছে সেক্ষেত্রে এরা কিছু সুবিধা পায় আর অ্যানাদার কান্ট্রি ধরুন আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ লিখবেন এখন লিখেছে ডেট অফ ইউর অ্যারাইভাল অর সেটেলমেন্ট ইন কিবেক সো যেটা রিসেন্ট হয় সেটেলমেন্ট অর অ্যারাইভাল যেটাই রিসেন্ট হয় আপনি সেটা মেনশন করবেন ধরেন হচ্ছে আমি জানুয়ারির এক তারিখে এসেছি আমি ডেটটা সিলেক্ট করে নিলাম সিন্স দ্যাট ডেট হ্যাভ ইউ স্পেন্ড মোর দ্যান সিক্স মান্থস আউটসাইড কিবেক মানে আপনি কিবেকে মুভ করার পর বা সেটেল করার পর আপনি কি ছয় মাসের বেশি কিবেকের বাইরে ছিলেন কি না অর্থাৎ ধরুন আপনি জানুয়ারিতে এসেছেন আর যখন অ্যাপ্লিকেশন করছিলেন তখন ধরেন হচ্ছে সেপ্টেম্বর এই জানুয়ারি টু সেপ্টেম্বরের মাঝে এই আপনি যদি ছয় মাসের বেশি কিবেকের বাইরে থেকে থাকেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি নো ক্লিক করবেন সরি ইয়েস ক্লিক করবেন অন্যথা আপনি নো ক্লিক করবেন সো আমি ধরে নিলাম আমি তো জানুয়ারিতে এসেছি এবং জানুয়ারিতে অ্যাপ্লাই করতেছি তো ছয় মাসের কোনো কথা এখানে আসার কথা না সরি আমি এখানে আসলে ভুল বলেছি ব্যাপারটা হচ্ছে ইফ ইউ হ্যাভ বিন ইন কিবেক ফর লেস দ্যান সিক্স মান্থস আপনি যদি কিবেকে ছয় মাসের কম সময়ের জন্য থাকেন সো আমি যেহেতু জানুয়ারিতে এসেছি এটা অলরেডি জানুয়ারি সেক্ষেত্রে আমাকে ইয়েস দিতে হবে ইফ ইউ এভার বিন ইন কিবেক ফর লেস দ্যান সিক্স মান্থস আমি অ্যাকচুয়ালি কনফিউজ দাঁড় আমি পড়ে নিচ্ছি এখানে ইফ ইউ হ্যাভ বিন ইন কিবেক ফর লেস দ্যান সিক্স মান্থস ওকে ইয়া অ্যাকচুয়ালি আমি আই হ্যাভ টু প্রেস নাও সরি আমি একটু কনফিউজ হয়ে গেছিলাম আই হ্যাভ টু প্রেস নাও সো আমি নেক্সট ক্লিক করলাম সরি আমি এটা নিয়ে যদি কোনো ডিসক্রিপশানটা এটা একটু কনফিউজিং হয়ে থাকতে পারে আমি আসলে ভুলে গিয়েছিলাম সে এনিওয়ে নেক্সট পেজে এসেছি এখানে আসলে ডকুমেন্টস টু বি অ্যাটাচ যেহেতু বলেছি হচ্ছে যে আমাদের কিছু ডকুমেন্ট আপনাকে সাবমিট করা লাগবে তো এখানে আপনি অপশান দেখছেন এখানে বলেছে হচ্ছে পনেরো মেগাবাইটের বেশি এক্সাইট করতে পারবে না আর দুটো ফরম্যাটই ওরা হচ্ছে গ্রহণ করে সেটা হচ্ছে পিডিএফ অ্যান্ড জে পেজি সো প্রথমটা হচ্ছে ভ্যালিড পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড অর কনফার্মেশন অফ পারমানেন্ট রেসিডেন্স অর্থাৎ সিওপিআর সো দুটোর মধ্যে যেটাই আছে সেটা আপনি আপলোড করে দিতে পারেন সিলেক্ট ফাইল একটি করলে আপনার এখানে অপশন আসবে সেখান থেকে হচ্ছে আপনি আপলোড করে দিতে পারেন আমার এখানে কিছুই নেই জাস্ট দেখানোর জন্য সেকেন্ড অপশান হচ্ছে কিবেক সিলেকশন সার্টিফিকেট অর্থাৎ সিএসকিউ 
এখানে লেখা আছে ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ ওয়ান ইউ মাস্ট প্রোভাইড ইউর সিও পি আর আপনার যদি সি এস কিউ না থেকে থাকে আপনাকে সিও পি আর আপনাকে আপলোড করতে হবে আর যেহেতু আমরা সিলেক্ট করেছি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার অবশ্যই একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট যে তার সিও পি আর থাকবে সো এই দুটো অপশন হচ্ছে তারা ফুলফিল করতে পারবে অ্যান্ড দেন নেক্সটে ক্লিক করবে সো বেসিক্যালি যেহেতু আমি কোনো ফাইল আপলোড করছি না সেহেতু আমাকে নেক্সট অপশনে যেতে দিবে না জাস্ট দেখছি আচ্ছা আমি আমার রেস আমি আপলোড করলাম এটা নিল দেখি নেক্সটে ক্লিক করলে শেষ বাদে না হলে আমি আরেকটা র্যান্ডম ফাইল আপলোড করে দেবো ওকে আমাকে সামারি দেখাচ্ছে যে আমি যেসব ইনফরমেশানগুলো দিয়েছি সেগুলো একবার দেখাচ্ছে যে আসলে সব ঠিক আছে কি না সো বোঝা যাচ্ছে এটা আসলে হচ্ছে লাস্ট স্টেপ এখানে আমাকে অপশন দিচ্ছে সব ইনফরমেশান আরেকবার রিভিউ করার জন্য যে ঠিক আছে কি না এবং সব কিছু যদি ঠিক হয়ে থাকে আমি সেন্ড ক্লিক করতে পারি সো সেন্ড ক্লিক করে সাথে সাথে অ্যাপ্লিকেশানটা ফাইল হয়ে যাবে এর জন্য আমি এটা করছি না সো বুঝতেই পারছেন যে এভাবে হচ্ছে আপনি অনলাইনে ঘরে বসে কিউ ব্যাকের হেলথ কার্ড র্যাম কিউ কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন আর প্রসেসটা খুবই ইজি আমি যেহেতু অলরেডি অ্যাপ্লাই করেছি আমি কিউ ব্যাকে প্রায় দেড় বছরের বেশি ধরে থাকছি তো আমি জানি এরপরের প্রসেসটা কি হবে সাধারণত আপনি অ্যাপ্লাই করার এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে ওরা আপনার বাসার অ্যাড্রেসে একটা চিঠি পাঠাবে সেইখানে লেখা থাকবে যে আপনি কবে থেকে এলিজিবল হবেন র্যাম কিউ কার্ড ইন্স্যুরেন্সের এলিজিবিলিটি আপনাকে ওই ডেটটা জানিয়ে দেবে ওই লেটারের মাঝে এবং ওই যে ডেটটা মেনশন করেছে ওই ডেটের মধ্যেই সাধারণত আপনি আপনার ফিজিক্যাল র্যাম কিউ কার্ডটা আপনি আপনার বাসার অ্যাড্রেসে পেয়ে যাবেন এমন যদি হয় যে আপনি বাসার অ্যাড্রেসে কার্ডটা পেতে দেরি হয়েছে যে ডেটে মেনশন ছিল তাহলে যেটা হবে যদি আপনি কোনো ইমার্জেন্সিতে যান বা কোনো একটা হেলথ সার্ভিস নিতে যান সেক্ষেত্রে আপনি আউট অফ পকেট পে করবেন এবং যখন র্যাম কিউ কার্ডটা পাবেন তখন আপনি হচ্ছে আপনি রিম্বার্সমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অর্থাৎ সেই টাকাটাকে আপনাকে ফেরত দেওয়া হবে সো ডেটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আশা করেছি যে আমি সব কিছু কভার করতে পেরেছি আর কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে র্যাম কিউ কার্ড রিলেটেড আশা করি কমেন্ট করবেন এবং আমি চেষ্টা করব আমার নলেজ যতটুকু আছে সেই হিসাবে আপনাদের অ্যান্সার দেওয়ার আর এমন যদি হয় যে আমি জানি না সেক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করব যে ইনফরমেশান কালেক্ট করে অ্যান্সার দেওয়ার হোপফুলি সবাই ভালো থাকবেন